二四年一月二十一日，冥王星这颗石炭行星的合相太阳从摩羯座进入到水瓶座。对三个土象星座——摩羯座、处女座、金牛座人而言，将进入到一个更舒服、更安稳、踏实的二十年大运，彻底摆脱那种动荡不安、时不时来一个不可测的大变化的日子。过去十多年，从零八、零九年开始到二三年左右，冥王星一直停留在摩羯座。对三个土象星座人而言，一定有因为自己的理想主义而不同程度撞南墙，或者因为自己的冲动之举而后悔。你们不是不努力，而是方向的选择可能出现了错误。因为过去的十多年，你们是挺靠自身的天赋和机遇的。如果自己觉知到某一个天赋很好的展现出来，或者说有一些风口啊、机遇啊、撞大运的机会，它来的时候土象人抓住了，在上个冥王星周期，你们应该就是混得很不错的一批。还有一部分土象星座人呢，没有混那么好，甚至相当曲折坎坷。原因呢，要么就是有机会，但是自己错失了。比如说，大家都说你们工作做得很好，派活的时候觉得土象的人可好了，但是真的到关键时候，就是不给你们升职加薪，不给你们实权，但你们还是默默的干着。或者呢，要么就是土象星。做人自己没有意识到自己真正擅长的领域，走偏了方向，一直在不适合自己的方向上面努力，结果呢导致理想很丰满，现实很骨感，越搞越不自信，没有了斗志。那二三年的三月到六七月份的时候，这颗冥王星终于换座了。虽然只有短短几个月的时间，但也会让这三个星座的人提前预感一下未来的一个变化。在这个时期呢，有机会发现自己的一个专长和特长，找到真正适合发展一辈子的道路，或者终于有一些事业上升的一个苗头了，也可能会被有一定地位的一些人或者是机构。相中摩羯座呢，主要是跟发现新的财路或者是更发财的一些工作有关；处女座呢，是跟职场的一些变动调理有关，比如说调岗啊，或者是换去更有实质权利好处的一些单位部门等等。金牛座则是有机会开启新的事业版图，比如说有机会接触到行业内更有权威、更有地位的人。只不过呢，冥王星这颗星它很狠，它不会是以一种舒服的方式带来这个改变，很可能对土象星座人来说，会让你们在现实当中经历一场很严苛的考验、测试，甚至是一场浩劫，才让你们确定一些。未来努力的方向。那从今年的一月二十一日，冥王星正式换座开始呢，会影响土象星座人未来的二十年。对你们来说，最明显的一个变化就是土象人会从听令者成为撼动规则、制定单位和社会规则的人，也就是位高权重。很多土象人为了二十年会成为行业或者是某些专业领域的翘楚，业内的权威人士也会有很多的人会从政，或者在一个政治体系当中攀升，成为体制里的或者是某一个大型组织机构的领导、管理层。没想到吧？安分守。几的土象星座人未来会成为整顿职场的人。那太阳上升在摩羯座的人呢？冥王星是走到了你们星盘的二宫正财宫，可想而知，摩羯座主要整顿的是在工作、正财、收入方面以及理财方面啊。你们有机会在正财方面有连级跳的这样的一个可能，因为冥王星到了土象宫位，等于是到了摩羯座自己的家，你们很可能会因为比如说身边的人财富有大的一个翻盘而自己获益，或者是跟对组织机会拿很多财，也可能是跟很多人合作，从不同的口袋捞财，也会有机会以非常科学的方式去理财，就不是盲。目的理，而是用某种知识啊，或者技能，或者智慧去理财，然后累积了很多很多的个人财富。那太阳上升在处女座的人呢，冥王星是走到了你们星盘的六宫。六宫呢，跟工作职场的某种评定以及专业壁垒有关，也就是技术性人才。靠着这个技术呢，你们一辈子都可以吃香喝辣，一路高升。专业壁垒意思就是说，你会的，别人做的就是不如你们好。处女座未来是能够依靠自己过去以来日积月累的一个努力和沉淀，凭着自己的业务水平和专业技术，一路攀到很高的位置的。比如。说调研员啦、啊、研究员啊、业绩的惯者啊、资历很老的专业人士等等，只要处女座一亮自己的专业身份，别人就无话可说，公司单位横着走，连领导都得让三分。那太阳上升在金牛座的人呢，冥王星是走到你们星盘的十宫社会事业宫，这是最有野心的位置，那一定会让金牛座在事业身份方面有很巨大的一个变化。很多的金牛座未来二十年会拥有很高的一个行业头衔或者是官阶身份，要么自己是老板，那你这个老板当的呢，也会是跟很多的高层啊、社会上面或者是镇内。的有权有势的人合作，要么呢就是互相之间有往来，或者金牛座会有机会成为品牌机构的高层，能够管很多人。未来二十年的冥王星水平周期呢，带给三个土象星座人是扎扎实实的名利好处。你们不会务虚，对出名这种不感兴趣，而是会非常务实，要的就是财和权。这也会吸引有真正的财和权的大佬来到你们生活当中，辅助你们上位，攻城略地。那就祝所有土象星座人路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。好运了，我是爱大范老师，一起用星座和心理学更好的引导。自身生活，我们下期见，拜拜。